此处酒席留着，等待公子归来。啊，对对对对对，等待公子回来，我们继续庆贺。啊，不行，诺。公子眼镜剑，拜见父王。不知父王召见儿臣有何事？秦要寡人之子去咸阳为质，过几日你收拾一下，随秦使去吧。说说是，寡人要你去秦，你听不懂吗？他们要的是太子，是赵义，我去干什么呀？太子岂能轻易离国呀？正因为他是太子啊，他应该为国尽力，入秦为质啊。再说了，都是父王之子，我就不是吗？正因为你也是寡人之子，你才应替你兄长入秦，为寡人分忧。父王，你这么做，不觉得太厚此薄彼了吗？你去不去？不去。不去！逆子，无君无父的逆子，寡人是你的父，你的王，寡人让你去，你便得去。一会儿啊。都给我卖力气，好好吹，使劲吹，不许有任何差池啊！公子到，准备。甚少。秦王要的又不是你，这样，我现在就去找毛遂。如果他不答应，我就缠着他，让他不吃饭、不睡觉，我烦死他！我。此时找毛遂也是无用的，他毕竟只是个臣，大王岂能听他的
，要找也要找另外一个人。找谁？秦始，姚虎。他在这仓馆之中，若是有人欠钱不还，先是找人好生讨要；若是此人不听，就找壮士用拳头对付，往往即刻就能把欠款收回。对于大王来说，毛遂就是好言，而秦始是拳头。大王会怕他？如果不怕，就不会派公子去了。把儿子都放在身边，岂不是更好？对，秦国要的是赵毅，要我赵衍干什么啊？哦，对，他回去没法交差呀，对不对？你赶紧赶紧去，赶紧去，赶紧去。但是要是我们还要舍得下班，背上重礼，我就不信这个秦始他能不动心。好，我这就去一站去找那秦始。只是这礼。我还有些头面首饰，平日公子所赠之物，我都珍藏着，舍不得用，先拿出来凑一凑，赶紧给秦始送过去。哦。他如果要陈王，必定立你为后。我是否是王后，还是其次？望日后我儿能成为赵国太子。你要申月了？嗯公子，莫着急啊！若是那秦始要不答应，我就来，去去去！只有这么多了，只怕是不够收买秦氏。郭开，你平日定曾公子处得了不少好处，回去收拾一下，也放一个木箱，一并给秦氏送去。我没钱。哼，你没钱。鬼才相信！我告诉你，若是公子去了咸阳，别说我没好日子过，连你的前程也都毁了。只有让公子留在邯郸，往后的荣华富贵才有指望。你呀你，就这么点钱财都舍不得，往后怎么当丞相？我这就回家，把所有家当都拿出来。是大赚还是大赔，就看这一遭了。
既然如此，那老夫明日一早就去求见赵王，劝说与他。有劳，有劳啊！不必客气，不必客气，还得多谢公子演的如此厚礼啊！来日他若执掌大权，大人你一定会得到重用。到时候你我之间还得。多多交好啊！一定，一定！哎呀，贵氏果真是天下第一通人啊！呃，那郭开，便不打扰贵氏歇息，告辞。宋大人，啊，留步，留步。明日，哦，连夜把这两箱东西送到我们在邯郸的座谈处。大人，这这不是那公子也送给你的吗？哼！老夫为大秦一走列国，岂是为了这些东西？哼！把它留给我们在邯郸的人，对付赵国庙堂那些大臣贵胄们。用得上。诺。老夫啊，遥古求见。带着棺木，是啊，大王，来势汹汹啊！让他到偏殿等着。还有，即刻穿毛遂入宫，他带来的亲人，要他解决。诺。大王到。外臣拜见赵王，贵氏啊，你为何将此物抬入寡人宫中啊？外臣请赵王赐死。贵氏莫要说笑，人皆欲生，焉有求死啊？妖骨正是求死，那是为何呀？还请贵氏明言。敢问赵王，是否一前公子衍替太子义入秦？<笑>这这是戏弄秦国，赵王。本使归秦，如何向我王和相邦交差呢？届时不是一死，又是何来？所以，请赵王在邯郸处外臣一死，老臣意料百料。两国相争，尚不展来时。何况目下赵秦并无争端，寡人为何要平白无故的让秦使死啊？那就请赵王送太子义入秦。贵氏何必强人所难啊？如果赵王你……实在觉得为难，就请你处死本使，烦恼自解，否则
，否则如何？赵王，你心里面。你还当真以为，寡人惧怕秦国？嗯，好，寡人就用这口棺木，装你的尸首，运回咸阳，送与那嬴政小儿。贾氏何在？将此人押下去，挖眼、割舌、剥皮。谢赵王赐死！谢赵王赐死！大王，毛遂啊，大王来的正好。寡人之子，无需入秦了。大王，什么？寡人之子，无需入秦了。毛遂。上前说话，即刻命廉颇整顿兵马，准备迎击秦军。大王，姚谷乃是秦国四世老臣，在秦国位高权重，若以使臣之身死于赵国。只怕秦国不灭赵国，绝不罢休啊！那就让秦国来试试。大王，难道你忘了长平之战？难道你忘了邯郸之战时？我赵国几十万大军送命，邯郸城满城尸骨，难道你忘了日日夜夜担心怕破城？寡人不能忘，也不敢忘。大王，不能因为一时之气，让赵国再入那般的绝境吗？大王不能为了太子，拿几十万赵人的性命去换。寡人乃赵王，此乃寡人之国。大王息怒，大王息怒，大王息怒。太子入秦，不过受一时之苦。过段时间，自能设法归国。太子依然可为太子。大王，千万不能意气用事啊！寡人的身子一年不如一年了，寡人只怕……大王只怕。国内陡生变故，太子亦不能离秦归赵。正是。大王放心，毛遂以性命作保，秦不敢加害于太子亦。万一有，万一有一日。臣亲赴咸阳，迎回太子
。茂穗，你当真有把握吗？大王厚爱于臣，臣出使列国，自信有这个把握。寡人信，大王英明。那姚古师傅可说？我这就请回姚古，今日之事就自当未曾发生。毛遂，在。待寡人向秦使赔个不是，在后里相送。万望他在咸阳照抚太子。大王，臣。知道如何行事。王诏，为保国之安定。与秦盟好，加封太子赵翼为春平君，即日启程入秦为质，无需辞行。儿臣领命。
，大王，李四在你处表现如何呀、啊？臣每日都在操练他，夜间也派他值守，他倒不曾有什么怨言。嗯，再观察几日，若是能承受得住，寡人再见他；若是受不了，跑了，倒也不值得一见。诺，是寡人要找的人吗？天将降大任于斯人也。必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。勤拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所。谁让你喝酒的？我并未当职，为何不能喝呀？你当不当职，我说了算。今夜还是你职业，一刻之后不在岗，按秦律惩处。诺天将降大任于于，嗯，挺能忍啊
。六国呀，六国，你们之中，只要有一国奋争图强，再加我李斯相助，何愁天下不得呀？就说你韩国，自身不害，变法失败，便无大政之心，朝秦暮楚，苟活于世。可惜韩非一身的才学呀、啊，竟不被你重用，活该等死。啊不，不不不，还有一国，还有一国比你更加活该。便是你魏，商鞅、张仪、公孙衍、范雎，哪个不是扭转乾坤之才，竟被你们弃如草芥，专资秦国，何其蠢哉！楚国，方圆五千里，带甲百万人，贵胄之间，尔虞我诈，泱泱大国，一盘散沙，难成大业。齐国，齐国也曾雄霸天下，奈何今日偏安一隅，龟缩自保。齐国先祖的烈烈雄心何在呀、啊？一无能臣良将，二无穷君明主，国土贫瘠，人丁稀少。燕国呀，燕国。受功八百年的基业，坍塌之日不远了。赵国，你赵国倒是令人敬佩，令人敬佩。赵人勇武，能将辈出，本是最有希望与秦国一拼的，奈何偏有情。长平一战，便注定你赵国再无翻身之日。生不逢时吧，生不逢时啊！可惜了。有朝一日，你等被秦国所灭，怪不得别人。只怪自己因循守旧，不思进取，只会贪图眼前之利。怎么？不服我所言吗？啊！等着，等我说服秦王。等我说服秦王，让你们见识见识我李斯是何等之才谁这么大胆呀，敢在这里刻字？就是啊，这是何字？写的好像是“秦”字吧？“秦”字，嗯，没有识字的。哎，要识字，早当官去了。这不像个“秦”字。是。让开。
谁写的？呃，不知道，不知道，不知道，不知。谁写的？不知，不知啊。大王，臣未能找到写字之人，请大王走访。去问问那个新来的。新来的，李斯。臣这就去处罚那个狂人。他若是认了，便将他带到此处；他若不认，也就不必了。诺。高步进，来李斯啊，还看书呢。对啊，不会又要让我当值吧？嗯，今日不用。那殿外的字，你写的吧？正是在下。好，拿下，诺。别乱看，说吧。说何事呢？说你为何要写秦无忠臣？啊、哦，这是何处啊？是何处与你无关？李斯啊，你今日要不说出个子丑寅卯来，以后可就没机会了。好，我说，嗯，以我所见，秦。曾经至少有三次机会可王霸列国、吞并天下，但正因臣不忠、将不利，错失了大好良机，使六国至今尚能苟活四强。昔年，秦与楚交战，水灌燕营，去洞庭五湖江南，楚王逃至陈邑，当时若一鼓作气灭掉楚军，则可一举拿下楚国。彼时，在向东，若其灭燕，从中吞掉韩魏赵，则称霸中国，四邻诸侯可朝也。然，臣不尽忠，退兵沿河，致使楚王失地复收，散民重聚，存社稷而抗大秦。王霸天下，失之交臂呀、啊！此其一也。大王在何处？大王不知在何处，只听闻郎中乌姬在偏殿审问一个好像叫吕斯的人。吕斯，好像说，若是吕斯说的不对，便把他给杀了。那其二呢？其二，先招降王时，武安君白起率兵破魏。若围城数十日，则魏国早已不复存焉；魏王，则楚赵之盟顷刻瓦解，秦便可分而食之。如此，六国大势已去，秦霸天下指日可待。然，又是庙堂之臣，不思魏国谋利，蛊惑王听，为区区数城，退灭国雄兵。如此种种。岂非王听不变？岂非
前赴忠臣。